Cześć, witajcie w gospodarstwie u Państwa Stępniaków. Tutaj jedzie John Deere, tam jeździ Adrian Rastalmaszem i tam jeździ New Holland. Tutaj stoją ciągniki z przyczepami do wysypywania. Ja idę do kabiny do Adriana i zaraz zobaczymy co tutaj koszą, jaki plan i jak w ogóle idzie, bo widzę, że New Holland jeździ osobno, bo jeździ bardzo wolno. A tutaj jeździ Rostelmarz razem z John Deere'em. No, kawałek jest spory tutaj. Ogromny bym powiedział. Także zaraz zobaczymy co Adrian powie. Jestem tutaj na koszą groch. Jak widzicie, ładny stojący. Nie jest to co u, to, co u Adriana. <śmiech> Także naprawdę bardzo ładnie to idzie. Tutaj końcóweczka już taki wąski przejazd. Tam New Holland naprawdę wolno jedzie, czy wolno. Jakiś mniejszy kombajn widzę. Na pewno też wsiądę do kabiny, przejadę się, zobaczycie jak to idzie. Idę do Adriana. Zaraz zobaczymy jak mu to idzie. Zapierdzielasz, nie mogłem za tobą zdążyć. Tak? 6 na godzinę prawie. Pięknie. No bo to jest mniej, ale ogólnie fajnie się kości. Tak? Tak, bo na początku ma sakra było. Mokre było? Owijało się pewnie. O, groch ma to do siebie. Ile hektarów już zrobione? 10. 10 hektarów. I tylko groch jaliście dzisiaj? Czy mieliśmy przed deszczami, nie? Aha, przed deszczami. Jak idzie, bo widzę, że gonisz John Deere'a. Ostro. Chyba dobrze idzie. Najważniejsze, żeby zdążyć przed deszczem ten groszek zabrać jeszcze. Wjechaliśmy na prostą. Nie nagrywaliśmy poprzeczniaka, bo Adrian musiał gdzieś skupić. Był trochę przywałowany ten groch. Pole mamy fajne, 25 hektarów, byłeś? No. 25 hektarów. Także jedziemy w grochu. A jak wydajność tutaj? 504 chyba, coś takiego, bo nie mówili. Około 4 ton. 6,5 na godzinę, 6,7, 7 na godzinę. O, nie do na pasa. Także prędkość jest naprawdę już duża. Groch jest bardzo gruby. Także... Przed nami jedzie New Holland. Adrian, który kombajn jest najwydajniejszy twoim zdaniem na tym polu? Bo już tutaj jeździłeś i w pszenicy i trochę tego grochu już zrobiłeś. Najwydajniejszy to jest John Deere, bo największy, nie? Największy. Ale dużo wydajniejszy od Rostela? Nie, no każdy jedzie w ładnie równo, nikt nie będzie przyspieszał. Tak, tak. Równo jeździmy. Chłopaki mi się wydaje, że no, po pierwszym dniu koszenia mówią, mówią coś dalej, nie? Tam 200 hektarów jeszcze do koszenia, czyli nie jest źle. Czyli pozytywnie. No, bo były takie akcje, że wyganiali z pola, nie? Tak, tak inne tak, kombajne. No, jak ktoś kosił, dał wieszek. Dokładnie. Trzeba pracę wykonać porządnie. No, jak u siebie trzeba kosić. Tak jest. No, u kamieni chyba nie ma, co? Nie wiem, jak mówisz, że jest wałowane po siebie. dwa razy, wiesz. Czyli później wschody lepsze, bo gleba zagęszczona, no i te kamienie są wduszone. Więc nic się nie powinno stać. To są miejsca, gdzie trzeba jechać naprawdę nisko. Ariel coś stanął, to coś znowu ustawia. Mówi, nie lubi tej rośliny kosić. No co chwilę wyżej, niżej. Ciężko się kosi. Tak. No, Przenicz to tam, wiesz. Masz wywalone, w ten co gdzieś ci wpada, nie? Dokładnie, a tutaj musisz naprawdę kontrolować, co się dzieje. Wysypujemy, w locie oczywiście, nie ma chwili do stracenia. Groszek bardzo szybko się opróżnia, Adrian mówił, ze zbiornika. Chyba podniosę do samego tego. Te od wysypu, w sensie od ślimaka. No, czyli chwila moment i... Ile zbiorników chodzi na przyczepę? Nie wiesz pewnie, co? Różnie sypiecie. Eee, no, ile zbiorników? Trzy zbiorniki, nie? Trzy. 
Czyli tak jak do ciebie na trzylasiówkę. Chwila, moment i wyładunek skończony. Naprawdę szybko to idzie. Wyładunek został wyłączony. Tu już się pojawiają delikatne górki. Zobaczymy jak to pójdzie. Ładnie leci ten ferryczka. Szybko, nie? Teraz jak są tych radów podniesione. Tak, szybko. Ja mówię, nie, paski mi się pozrywają, popakują. Jak się pozrywają, to się nałoży nowe, a nie będziemy jechać 20 sekund przy tobie, nie? Czy tam więcej, mm -hmm. chyba nawet minutę tak. jechali. Jak tam mokro przy nic zagłosiliśmy. Mm -hmm. A teraz chwila Też moment. Nerwuje, wiesz, bo tak, pewnie. Długo, długo. No, klapy całkowicie do góry są. Tak, no, zobaczymy, nie? Wiesz, Paski tym... są podciągnięte i tyle. Tak. Tym bardziej, że jest dużo hektarów jeszcze do skoszenia. Więc nie ma czasu, żeby robić jakieś przestoje. Podjeżdżamy pod górkę, Adrian się zastanawia, czy da radę. A jak nie podjadę, to wstawisz? Tak, wstawię, Zobaczymy. jak nie podjedziesz. <laughs> Górka dosyć mocna, stroma, no i piasek jest. Adrian ma włączony drugi bieg. Zaraz zobaczymy, czy dam radę, czy nie dam radę. No, tutaj o, za, nie, nie Holland za ruch. Nie Holland za ruch, tak. Bez problemu wchodzi, zobacz. Kurwa, czy nie? Wchodzi, nie? No, Trójką byś wjechał, za sprawę. Nie, na trójce to jest Nie, ale bez problemu. Tylko go mówię. Jeszcze to mogę opowiedzieć, że to jest. Wjeżdżamy w ekologiczną uprawę łubinu. Która łubi, łubina to nie ma. Adrian szuka łubinu na ustawienie. Kosimy ten łubin. Jest troszeczkę niedojrzały tam miejscami, ale to jest ekologiczna uprawa. No i jedziemy na czołówkę z New Holandem. Teraz zobaczymy kto odpuści. Albo zobaczymy co się stanie jak nikt nie odpuści. <śmiech> Emil się śmieje. <śmiech> Teraz zobaczymy, co się stanie. Ty, ten łupik na połowę to kurde zielone. Te zielone wywala na 100%. No i jednak się zwijamy, nie będziemy dalej kosić, bo jest yy, zielony łubin. Ile wielkości ma? 28. <grym> Dużo jest odmodzonych ty. No odmodził się po prostu. Tak. Super. Tu jest wysoko, to się fajnie sypie na tą szczepę. Jest dobrze. Zajmij miejsce pracy. Za lekki jesteś. Wyładunek jest uruchomiony. Ale zielonego leci z tej rury na samym. Tak, najbardziej zielone jednak była, bo nie? Ten New Holland mało. Bo New Holland miał mocno zamknięte te sito, wiesz? I my się wydaje, że to jest... Ten powód. Dobra, no ty się nie osypuje. Masakra. Na 28% no to jest... Opróżnia się ostatni kombajn. No niestety dzisiaj nie pójdzie kosić już chyba nic. Pszenica jest jeszcze mokra podobno. Także wysypujemy się i czekamy do jutra. Zobaczymy co dalej. Czas i pogoda pokażę. 18 hektarów. Grochu. 
No i tutaj zrobiliśmy może... Nie, 18 hektarów wszystkiego. Wszystkiego, no bo tutaj ile jest e, zrobionych hektar? No coś koło hektara no. przejechaliśmy, nie? A ile masz godzin zrobionych w kombajnie? Gdzie to było? Godzin. 89 godzin. To jeszcze 11 godzin i przegląd. Czyli jeden dzień w sumie. No i dogonieliśmy go. <głosy> Jak na dwupasmówce. <głosy> Lewy kierunkowska. O. <laughs> Kilka kilometrów jak ciężarówkami. <laughs> Dwadzieścia cztery i pół na godzinę, dwadzieścia cztery sześć. Odpinamy hederki, Rostelmarsz, John Deere i podjeżdża New Holland. Wszyscy się rozpinamy i wracamy na gospodarstwo. Dzisiaj to już jest po koszeniu, może jutro, nie wiadomo. Jutro pewnie pszenica pójdzie, a ten łubin trzeba będzie odczekać parę, parę dni, być może 2-3 tygodnie. Posiewa rzepaku może dojdzie, zobaczymy co pogoda pokaże, bo jak będzie padać, to on cały czas ten, ten zielony będzie się odmładzał, także czas pokaże.